रक्षाबंधन की तिथि को लेकर लोग असमंजस में हैं क्योंकि इस साल राखी तीस अगस्त या इकतीस अगस्त दो दिन मानी जाएगी ज्योतिष के अनुसार इस साल का रक्षाबंधन पर बद्रा का साय रहेगा बद्रा की वजह से आपको शुभ मुहूर्त का ख्याल रखना अति आवश्यक रहेगा तीस अगस्त को बद्रा लगने की वजह से रात में ही राखी बांधने का शुभ मुहूर्त मिल रहा है और इकतीस अगस्त को कुछ समय के लिए ही शुभ मुहूर्त मिलेगा लोग इस साल रक्षाबंधन की तिथि और दिन को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राखी 30 अगस्त को मनाई जाएगी तो कुछ लोग 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने के लिए कह रहे हैं ज्योतिषियों के मुताबिक रक्षाबंधन का पर्व इस साल 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों ही दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है वही रक्षाबंधन कब मनाया जाए शुभ मुहूर्त कितने समय के लिए रहेगा तमाम इन जानकारी के लिए झांसी से सोनू साहू की विशेष खबर को पूरी दिखें। भैया इस बार नया क्या है राखी में कौन सी राखी आई है इस बार लगभग दिखाएंगे कौन सी है इस बार नई राखी आई है वही क्या नई राखी बच्चों वाली आई ज्यादातर बच्चों की वेरायटी ज्यादा चल रही है क्या मांग रहे हैं इस बार ग्राहक बच्चों बच्चे एल वाली मांग रहे हैं साउंड वाली मांग रहे हैं कौन सी है दिखाएंगे आप मेरा नाम संजीव कुमार है कहाँ पर दुकान लगाई हुई आपने ये हमने बड़े बाजार में दुकान लगाई है पट्टी पे जी लगभग आज बाजार में कैसा क्या है बिल्कुल बाजार मतलब चल रहा है बाजार बिल्कुल है नहीं बिल्कुल जिस जगह से हर साल हमारा बाजार चलता था उस बिल्कुल भी नहीं चला है बिगड़ भी नहीं है और खरीदारी भी नहीं हो रही है कारण क्या है कारण कारण यही है की आज मंगलवार है सबसे पहली बात तो और कुछ हर जगह पे राखी आ रही है ऑनलाइन राखी आ रही है कारण इसी वजह से और हर जगह गली गली हर जगह पे राखी बिक रही है इसी का कारण है मेन कारण तो यही है तीस और इकतीस में जो राखी बनने का हुआ है उसमें क्या कहना चाहेंगे तीस इकतीस में राखी कब बनेगी अभी तीस की सुनना है तीस तीस तारीख को बनेगी रात में नौ बजे नौ बजे का मुहूर्त है तीस तारीख में कल रात के नौ बजे के बाद का मुहूर्त है सुबह सात बजे का इकतीस तारीख को सात बजे तक का मुहूर्त है राखी का जय श्री राधे जय श्री कृष्णा जय माँ पीतामरा जय माँ बंदवासिनी मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी कन्फ्यूज और संशय बना हुआ है रक्षाबंधन कब और कैसे मनाएं और क्या है भद्रा तिथि इस विषय पर हम चर्चा करते हैं तारीख तीस आठ दो हजार तेईस प्रातः दस बज के उनसठ मिनट से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है एवं उसी समय से लगभग दस उनसठ से ही भद्रा तिथि भी प्रारंभ हो रही है जो कि शुभ कार्य रक्षाबंधन राखी के लिए श्रेष्ठ और उत्तम नहीं है इसलिए तीस तारीख को रात्रि में नौ बज के दो मिनट तक भद्रा तिथि रहेगी रात्रि नौ दो रात्रि नौ बज के दो मिनट के बाद भद्रा तिथि का मान वो समाप्त हो जाएगा और शुद्ध पूर्णिमा प्रारंभ रहेगी जो कि 31 तारीख प्रातः सात बज के पंद्रह मिनट सवा सात तक रहेगी इसलिए सभी भाई बंधु मित्रों से अनुरोध है कि आप लोग सायम बेला में अथवा प्रातः 31 तारीख में ही रक्षाबंधन मनाएं जो कि श्रेष्ठतम और उत्तम है पूर्णिमा का शुभ मान इकतीस तारीख की प्रातः बेला तक ही है जय श्री राधे जय श्री कृष्णा जय माँ पीतामरा जय माँ विंदवासिनी महाराज क्या नाम है महाराज रक्षाबंधन को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, इस तक सुमूरत क्या रहेगा
की वाणी तो उसका जो समाप्त हो जाएगा भगवान जी को अर्पण करने से भद्रा तो हर वर्ष पड़ती है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी कोई नई बात नहीं है भद्रा उपरांत भी जो करना चाहे तो रात्रि के नौ बज के पाँच मिनट पर दूसरा मुहूर्त प्रारंभ होगा उसमें भी कर सकते हैं प्रातः काल दस बजे भगवान को अर्पण कर दिन भर राखी बांधी जा सकती है उसमें जब कर सबकी दीर्घायु होगी भैया की भतीजे की सर्वे भवंत सुगना सर्वे संतु निरामया सब सुखी रहे हकीकत ये है सर्वप्रथम तो सभी सनातन धर्मागमियों को इस दास का नमस्कार प्रणाम श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं रक्षाबंधन पर्व जो की भाई बहनों का प्रेम है प्रेम का त्योहार है इस सभी के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं सच्चा ये है कि सर्वप्रथम सनातनियों ने सनातनियों ने अपने शास्त्रों को मानना छोड़ दिया है यदि कोई गुरु हमारे धर्माचार किसी बात को बतलाते हैं तो उस पर भी हस्तक्षेप करते हैं कि यह सही है कि गलत है क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हमारे यहाँ की परंपरा रही है सनातनियों की हमारे गुरुओं के ने जो निर्देश दिया उस पर चलना शास्त्र वर्णित कहते हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है भद्रा के विचार में क्योंकि रक्षाबंधन पर भद्रा है और इस पर वर्णित आया है कि भद्रा काल में दो कार्य कभी नहीं करने चाहिए कौन कौन से हैं बोले इदम भद्रायाम न कार्यम भद्रवा द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी न प्रतिम हंतिम ग्रामम दहती फाल्गुनी इति अर्थात जब भद्रा पड़े तो फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन और रक्षाबंधन राखी का बांधना यदि श्रावणी पर हम रखे रक्षा रक्षा सूत्र राखी बांधते हैं तो इसमें राजा का नुकसान है और यदि हम होलिका दहन करते इस कारण में फाल्गुनी आने का होलिका दहन के बाद तो इसमें शहर क्षेत्र जिला इसका नुकसान है अब यदि लोग कहें कि कल हम कल लें इकतीस परसों इकतीस तारीख को तो इकतीस तारीख को इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि साथ में एक और जगह हमें निर्देश किया है इदम प्रतिपद्या यानी प्रतिपदातिथि आ जाए कहा बोले पूर्णमासी में तो पूर्णमासी में पूर्णमासी के साथ में इदम प्रतिपद्यतायाम न कार्यम नंदा या दर्शनी रक्षा बलिदानम दशासु चा भद्रायाम गोकुला क्रीड़ा देश नासाय जायते यदि मदन अंतरे ब्रह्म व्यवस्था कहने का तात्पर्य है यदि कल प्रतिपदा न आई होती या हमारे सात सौ वर्ण छह मुहूर्त दो गड़ी से यदि अत्यधिक वह होती यदि तो हम उसको मान करते परंतु तीस तारीख को उत्तम श्रेष्ठ जो हमारे गुरुओं ने शास्त्रों में वर्णित है तो रक्षाबंधन बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी सनातनियों को दिनांक तीस तारीख को मनाना चाहिए और शुक्र की रक्षाबंधन का कोई मुहूर्त नहीं है अभी रक्षाबंधन तो निरंतर चलने वाला त्योहार है परंतु भद्रा आने के कारण जिसके बारे में अभी हमने वर्णन किया है भद्रा आने के कारण यह रात्रि में साढ़े आठ बजे के बाद आठ सत्तावन से पंचांग या सूर्य उदयों की दृष्टि से कहीं आठ बज के सत्तावन मिनट कहीं आठ बज के पचास मिनट से हो सकता है साढ़े आठ बजे के बाद रात्रि से हम रक्षाबंधन का त्योहार मना सकते हैं बहुत प्रेम से अपितु में ये हमारा निजी और एक हमारा जिसको हम कहना चाहते हैं सभी लोगों से जिसको हमारे गुरुजन बतलाते हैं एक स्वयं सत्य मुहूर्त कहलाता है जिसको हम कहते हैं अभिजित मुहूर्त यदि लोग बात कह रहे हैं कि हम दोपहर में राखी नहीं बांध सकते दोपहर में नहीं बांध पा रहे भद्रा है तो हमारे गुरुजन बतलाते हैं हमने ऐसा पढ़ा नहीं लेकिन गुरुजन बतलाते हैं कि अभिजित मुहूर्त में सारे कार्य शुभ होते हैं जब कोई मुहूर्त ना मिले तो अभिजित मुहूर्त में कार्य करना चाहिए तो अभिजित मुहूर्त दोपहर में साढ़े ग्यारह बजे से लेकर के मध्यान्ह काल साढ़े बारह बजे तक प्रतिदिन रहता है यदि कोई कहता है रात्रि में हम राखी नहीं बांध पा रहे हैं तो हम सबसे निवेदन है बड़े प्रेम से ठाकुर जी को रक्षा चढ़ा करके उसके बाद बहने अपने भाइयों की पूजा करके 
तिलक बंधन करके बड़े प्रेम से दाहिने हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र बांधे सभी का कल्याण हो दोपहर में साढ़े ग्यारह से साढ़े बारह बजे तक ये अभिजित मुहूर्त है ये हमारा निजी है हम सबसे कहना चाहते हैं अभिजित मुहूर्त में ही राखी बांध ले रात्रि में नौ बजे से मुहूर्त है और दूसरे दिन इकतीस तारीख को जो हम कह सकते हैं आठ बजे तक बांध ले जैसा कि ये महाराज हैं जो यहाँ के झांसी शहर में रहते हैं इनका नाम भास्कर शास्त्री जी है तो इन्होंने जो जानकारी दी है जैसा कि दिखाया जा रहा है कि रक्षाबंधन पे अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं कभी कोई कह रहा है कभी कोई एक राजन शास्त्री जी हैं राजगढ़ वाले उन्होंने जो कहा है उन्होंने भी दिन चार्य बताई है तो क्या है ऐसा महाराज की जो अलग अलग पंडित जी हैं अलग अलग विचार कैसे पंचांग में आ रहे हैं हाँ ये ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने महोदय जी आपका बहुत बहुत आभार क्या है हमारी जो ज्योतिष वर्णा है और हमारा जो सनातन है वह सूर्योदय की दृष्टि से चलता है हमारा जो दिन काल होता है रात्रि काल वह प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक चलता है अब सूर्योदय अलग अलग स्थानों में अलग अलग कहीं दो मिनट का अंतर है कहीं तीन मिनट का अंतर है जिस प्रकार से मलमास कभी निकला है पुरुषोत्तम मास कहते हैं यह भी धीरे धीरे पृथ्वियों के घटने बढ़ने के कारण हुआ है अंग्रेजी दिनांक फिक्स रहती उनका इकतीस तारीख हो गया रात की बारह बजे के बाद पीएम में डिवाइड कर दिया हमारी ज्योतिष करना है वह परम सत्य है इस बात को नासा ने भी माना है हजारों करोड़ों रुपया खर्च करने के पश्चात नासा ने माना कि भारतवर्ष के जो ब्राह्मण हैं, उनके पंचांगों में जो सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की तिथियां रहती है वही सत्य बताती है इसी आधार पर हमारा सनातन सत्य है इसकी गणना भी सत्य है अब ये होता कैसे है तो दिनमान और रात्रि काल होते हैं कभी तिथि और गणमान घटने से क्योंकि पूरा सौर मंडल कभी चंद्रयान हमारा ही गया है चंद्रमा पर सब गतिविधियां चल रही हैं परिक्रमा लगा रही हैं कभी हम धीरे चलते हैं कभी तेज चलते हैं तो कभी तिथि कम मान कम समय के लिए आती है कभी अधिक समय के लिए आती है इसीलिए यह घटावड़ी हो जाती है जिसके कारण कोई तिथि सूर्योदय के बाद आ जाती है कोई सूर्योदय के बाद तक रहती है और इसका कारण जैसा कि शास्त्री जी ने बताया है सभी जानकारी दिए 